டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் கேஸ்க்கு என்ன எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சில ஃபார்முலாஸ்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம அந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு உரிய ஃபங்க்ஷனை ஜாயிண்ட் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அதை நொட்டேஷன் வைஸாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு போடுவோம் ஓகேவா அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா அந்த கொடுத்துருக்க ரீஜியனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யே ஓவராலாக டபுள் டைம் டூ டைம்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ஒன்னு வரும் அதாவது டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி ஜேபிடிஎஃப்க்கு ஒன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் அதை நம்ம எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு அப்புறம் எஃப் ஒய் ஆஃப் ஒய்னு போடுவோம் இல்லை ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்னு போட்டுக்கிட்டா கூட ஓகே இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக டினோட் பண்ணுங்கள் அங்கேயுமே நம்ம டிஸ்கிரிட் கேஸில் பி ஆஃப் எக்ஸ்னு போடலாம் அப்படி இல்லைனா பி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பி ஆஃப் எக்ஸ்னு போட்டோம் பட் கண்டினியூஸ் கேஸில் மோஸ்ட்லி எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் எஃப் ஒய் ஆஃப் ஒய்னே தான் போடுறாங்க சம்டைம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்னு போடுவாங்க எனவே இதுக்கு மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு நேம் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் அவுட் பண்ணுற ஃபார்ம்லா என்ன எக்ஸ் வேணும்னா ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போது இந்த எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா இன்டெகரல் ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் டிஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிடும் இதே மாதிரி எஃப் ஒய் ஆஃப் ஒய் வேணும்னா எக்ஸ் பொறுத்து நம்ம அந்த ஜேபிடிஎஃப்பை எக்ஸ் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஒய் கிடச்சிடும் ஓகேவா இது வந்து ஜாயிண்ட் ப்ராபிலிட்டி சாரி இது ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் கேஸ்க்கான மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா இங்கேயுமே நமக்கு கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டிஸ் உண்டு பட் அங்கே மாதிரி நம்ம பெருசாக டேபிள் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வர இந்த டூ டைமென்ஷனல் கேஸில் டிஸ்கிரீட்டை விட கண்டினியூஸ் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் டேபிள் வச்சு ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷனாக எழுதிட்டா போதும் ஸோ சாரி த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் ஒய் இதில் போடுறது ரொம்ப ஈஸி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது கொடுத்துருக்க கொஷின் தோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எஃப் ஆஃப் ஒய் வந்து ஜஸ்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஃபைன் அவுட் பண்ணுவீங்க அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூ வில் கேட் சிமிலர்லி எஃப் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் உங்களோட கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டிஸ்க்கான ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா இவ்வளோதான் இப்போதைக்கு தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் எதுவும் தேவைனா நம்ம ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிம்பிள் டூ மார்க்கில் தான் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸ் கமா ஒய் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் கமா ஒய் லெஸ் தென் ஒன்னுனா எக்ஸோட வேல்யூவும் ஜீரோ டு ஒன் தான் ஒய்யோட வேல்யூவும் ஜீரோ டு ஒன் தான் இதை தான் அவங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எக்ஸோட வேல்யூஸும் ஒய்யோட வேல்யூவும் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு இடையில் மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து ஜேபிடிஎஃப்பாக இருக்கணுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள கே வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா சொல்யூஷன் வி நோ தட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது வந்து ஜேபிடிஎஃப்பாக இருந்ததுன்னா அதோட டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி என்ன ஒன்றுன்னு தெரியும் இல்லையா அப்போது டபுள் இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் dx dy இதோட வேல்யூ எப்போவுமே ஒன்று இங்கே லிமிட் வந்து எப்படி போகணுன்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் dx எழுதியிருக்கீங்கன்னா இந்த இன்டெகரலில் உள்ள இந்த இன்னர் இன்னர் இன்டெகரல் இருக்குது இல்லையா இந்த இன்னர் இன்டெகரலோட இன்டெகரலுக்கான லிமிட் வந்து எக்ஸ் வேல்யூஸ் போடணும் இங்கே ரெண்டுமே சேம் தான் மாற்றி போட்டால் பிரச்சனை இல்லை பட் சம்டைம்ஸ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ டூ ஒன்றும் ஒய்க்கு டூ டூ த்ரீயும் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இன்டர் லிமிட்டுக்கு என்ன போடணும் எக்ஸ்க்கான லிமிட் போடணும் ஜீரோ டு ஒன் ரெண்டாவதாக டிஒய் போட்டிருக்கீங்கன்னா அடுத்து ஒய்க்கான லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ் பொறுத்து ஒய் பொறுத்தோம் இந்த இன்டர்வல் இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னு தெரியும் ஒன்றுன்னு தெரியும் இப்போ ஜஸ்ட் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட்
இப்போ வெளியில் உள்ளதெல்லாம் மறந்துடுங்க இதை பாருங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ டூ ஒனில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் கே இன்ட்டு ஜீரோ டூ ஒன் வெளியில் உள்ளதெல்லாம் எழுதிட்டேன் ஒன் மைனஸ் ஒய் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ உள்ளே உள்ளது நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி இருக்குது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா அப்போது டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஜீரோ டு ஒன் ஓகேவா இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேல்யூஸ்க்கு ஸோ கே இன்ட்டு இன்டெகிரல் ஜீரோ டு ஒன் இங்கே அப்பர் லிமிட் போடும்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரும் லோயர் லிமிட் ரெண்டு லிமிட் ஜீரோ தான் ஸோ லோயர் லிமிட் வில் பி ஜீரோ ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து அகைன் ஒன் பை டூ தான் ஸோ கே இன்ட்டு ஒன் பை டூ அந்த இங்கே கிடைக்கிற ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒய் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே போயிடுச்சு ஒன்லி ஒய் டேர்ம் இருக்குது டிஒய் இருக்குது அதுக்கான இன்டெகிரேட் இன்டெகிரேஷன் இருக்குது இப்போ ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடுங்க முன்ன மாதிரியே தான் ஒன் இன்ட்டு டிஒய்னு இருக்குது டிஒய் இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஒய் ஒய்யை இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ பிட்வீன் த லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கே இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்பர் லிமிட் போடுங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ லோயர் லிமிட் வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கேயுமே ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ கே இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது கேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அவ்வளோதான் இதுதான் உங்களோட கே வேல்யூ ஓகேவா தேங்க்யூ